Oke, okay. selamat datang kembali di acara leadership training seminar tim 3 Jiwa Internasional. Kita pantas beri pertanyaan untuk semuanya. Oke, okay, semua sudah siap makan? Masih ada yang belum? Harusnya sudah lah yang tadi ada di ada di atur sebagian. Nah, jadi mohon maaf jika ada terjadi kekurangan atau baik sengaja maupun tidak sengaja di mungkin karena overload hari ini tetapi semua karena bapak ibu semuanya yang luar biasa hari ini acara bisa berjalan lancar kita pantas beri kita beria semua masih semangat bapak ibu betul biasa setelah makan siang apa yang terjadi ngantuk betul nggak jadi saling mengingatkan ya Kasih tahu Diri kanan anda Jangan tidur Jangan ngantuk Kita lagi berperang Kalau kita tidur apa yang terjadi Kalah kita Betul gak? Nah Tadi Pak Doni ada cerita sedikit Tentang Kita ini memiliki senjata seperti apa Memiliki sebuah produk Seperti apa dan kenapa saat sekarang ini kita harus mulai? Dan saat yang paling tepat kita mulai adalah mulai dari besok. Dan menurut saya bukan mulai dari besok, mulai dari setelah pulang dari tempat acara ini. Setuju nggak? Nah, karena sama kami semua berjuang di Riwe dengan jangka waktu yang uh, tidak panjang, tidak pendek juga. Tetapi kalau dihitung hari lumayan lama juga. Selama contoh selama 12 tahun saya diri Setiap hari selalu ditanya dengan sesuatu yang kami tidak punya Bapak Ibu Dan untuk menghadapi pertanyaan yang selama 12 tahun itu tidak mudah Bapak Ibu Tetapi karena kami tahu perusahaan ini adalah perusahaan yang komitmen Produknya adalah sangat luar biasa dan sudah terbukti teruji di negara tetangga Dan kami memilih percaya Nah, setelah kami memilih, memilih percaya Dari waktu ke waktu Dari tahun ke tahun kami menanti Akhirnya apa yang kami nantikan Datang juga Besok kantor HQ di Indonesia dibuka Nah tadi Bapak Ibu ada melihat video Bahwa kami kemarin baru saja Top leader meeting di New Zealand Yaitu di mana kami para top leader Diundang hadir di Alpha Laboratorium tempat produksi produk kita. Nah, untuk sampai ke Alpha Laboratorium, saya pribadi bapak ibu diundang ke perusahaan ke tempat tersebut sudah lima kali bapak ibu. Nah, sudah lima kali. Saya melihat perkembangannya sangat luar biasa. Di mana dulu kami pergi bapak ibu. Produk dari PT Bio Internasional ini hanya segelintir sedikit saja Bapak Ibu. Begitu juga sebelum Covid kami pergi juga tidak terlalu banyak. Tetapi berbeda dengan kali ini. Bulan tujuh, awal bulan 7 kemarin saya pergi. Dia memiliki perkembangan yang sangat luar biasa. Di mana dia ada 8 mesin, 8 lab produksi suplemen. Total 8 lab bisa produksi kurang lebih 15 juta kapsul, Bapak Ibu. Nah, dikhususkan, diprioritaskan untuk produk kita portir, Bapak Ibu. Tiga lab. Nah, apa lab adalah khusus produksi suplemen untuk ekspor atau kirim ke Eropa. Dan memang memiliki kualitas, kualitas tingkat tinggi. Dan yang paling banyak formulasi, yang paling banyak teknologi yang produk kita 14, 14 formulasi dan teknologi dan ada tiga lem artinya setiap hari produk kita diproduksi di sana 24 jam satu hari bisa produksi 13.500 paket putih wasita Nah artinya apa Bapak? Hari ini Bapak Ibu suka tak suka Percaya atau tidak percaya Alphalet tetap produksi di atas 13.000 paket per hari Nah artinya
Artinya walaupun hari ini Bapak Ibu memilih tidak untuk bidang, tidak ingin coba, tidak mau berbisnis di franchise ini, tetap kurang lebih ada 13.000 orang setiap hari bergabung di Dewa Internasional. Ini yang luar biasa. Dan Indonesia, saya selalu katakan ini, kita ini sudut pandang bisnis seperti Pak Doni tadi Bapak Ibu. 270 juta jiwa. Ada 10 persen saja yang mau konsumsi untuk sehat, untuk dirinya sehat, untuk orang tuanya sehat. Ada artinya kalau 10 persen ada 27 juta jiwa. Pagi telah dua kapsul, sore telah dua kapsul. Satu hari bisa menciptakan omset 13 triliun rupiah bapak. Ibu. Saya ingin tanya, bapak ibu tertarik? Saya dari bergabung di BW sudah tertarik Tetapi banyak hal yang saya tidak bisa yakinkan teman-teman Terutama teman-teman muslim Mengenai halal Betul kan? Nah, kali ini saya pergi sampai ke New Zealand Wah, seperti saya menemukan usaha yang hilang Usaha yang saya cari Bapak Ibu Saya melihat di situ ada dua sertifikat besar dari MUI Indonesia Nah, sertifikat tersebut bukan mengatakan produk kita halal Kalau hanya produk kita halal, percuma yang lain tak halal, betul gak? Tetapi yang dihalalkan Bapak Ibu Satu alpalet dinyatakan halal oleh MUI Bapak Ibu Nah, inilah masa yang paling tepat Bapak Ibu Masa kita memulai dengan segala sesuatu sudah siap, sudah ada. Yang dulu kami mulai Bapak Ibu, apapun tak ada juga bisa sebesar ini. Apalagi sekarang apapun ada Bapak Ibu. Jadi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya. Anda datang di masa yang tepat. Jangan buang waktu. Oke okay, kan? Nah, kita masuk ke... Pembicara berikutnya Pembicara berikutnya Seorang anak muda yang sangat luar biasa Saya kenal beliau juga berkat pelakon Riwe Beliau juga lahir dari keluarga biasa-biasa Sangat sederhana Bahkan demi agar anak uh, Demi adik-adiknya bisa sekolah Dia sendiri memilih tidak sekolah Bapak Jadi kita selalu katakan latar belakang di Riwe itu banyak komplit sekali Dari berbagai latar belakang punya orang bisa sukses Karyawan ada, pengusaha ada, pendidikan tinggi ada Yang tidak punya pendidikan tinggi pun bisa Dan orang ini Bapak Ibu Hanya tamat, eh hanya SD kelas 3 saja Bapak tetapi walaupun SD kelas 3 Di luar dia bukan siapa-siapa Bapak Ibu Tapi di Riwe Indonesia Bapak Ibu Jangan main-main dengan orang ini Bapak Ibu Dia adalah orang kategori 5 besar di Indonesia Bapak Ibu Keinginan untuk berubah Keinginan untuk suksesnya sangat tinggi Saya masih sangat ingat Pada saat Hipermarket di Tanjung Pinang itu dibuka Saya pernah mampir ke toko itu cerita-cerita Pak Asli Bisnis konvensional susah lah Bisnis handphone sekarang bukan seperti dulu lagi Tetapi apa boleh buat Mau sukses diri kita tak paham gimana jalankan Saya bilang kamu pasti bisa Asalkan kamu mau ikut apa yang pernah kamu ikutin Mau ngajak teman-teman kamu ikutin Sudah Ikutin apa yang membuat kamu selama ini antusias diri we. Ikutin tempat yang dimana kamu merasa ada kekuatan diri we. Seiring berjalannya waktu Bapak Ibu Anak muda ini terus berjuang, belajar, belajar, belajar Memang tidak muda juga Bapak Ibu Juga jatuh bangun Bapak Ibu Juga pernah mengalami jangan buntu Bapak Ibu Tetapi karena keinginannya Untuk keluar dari keterburukan Saingan bisnis konvensional yang tidak sehat 
dia memilih di internasional bapak dan hari ini dia memiliki sebuah tim yang luar biasa dan juga memiliki sebuah peringkat yang menurut saya sangat di konvensional sulit untuk kita capai bapak ibu tahu Pegasus Pegasus itu menciptakan omset kurang lebih 25 miliar bapak Tadi Bapak Ibu mendengar setiap Pegasus, Pegasus waktu ini apa itu kan gak paham, betul gak? Satu Pegasus 25 miliar Nah beliau ini Pegasus 5 Bapak Ibu Selain dia sendiri bisa menciptakan 20 miliar, 25 miliar punya omset Dia bisa mendidik teman-teman yang percaya dengan dia lima orang di jaringan yang berbeda mencapai omset yang sama Jadi di Rio ya, kita bukan sekelas hanya orang kaya orang kaya. Orang kaya dan orang sukses beda Bapak Ibu. Orang kaya dia banyak uang. Orang sukses selain dia punya uang, dia bisa mendidik, menuntut orang lain sukses seperti dia Bapak Ibu. Dan anak muda yang tak anak muda yang hanya sekolah kelas 3 SD di platform Rio Internasional. Dia membuktikan dia juga bisa. Dia membuktikan kepada teman-teman yang selama ini tak pede di luar bahwa anak kelas 3 SD saja bisa, apalagi anda yang di atas kelas 3 SD. Setuju nggak? Mau dengar sharing dari beliau kan? Beliau ini agak tampan sedikit, ya. jadi harus dikasih sokongan yang lebih semangat lagi. Betul nggak? biar dia sharing lebih semangat. Oke okay, nggak bapak ibu? Kita undang dengan tepuk tangan beliau. Tim Supreme Pegasus Lima, bapak Rico Lee. Sebelum saya mulai, ya, 
saya ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada ya ketiga itu ya Mr. Joli sama Mr. Devito. Ya. Thank you. Kasih saya sebuah kesempatan ya untuk sharing ya topik pada hari ini. Jujur Bapak Ibu, nah tetamu sharing ini mungkin bukan pertama kali, tapi kenapa kali ini bisa agak tunggu? Jujur saya merasa saya sedikit agak tunggu, kenapa? Karena saya merasa poin ini sangat penting, ya, dan penting, strategi pertempuran. Dan pertama kali saya satu panggung dengan orang-orang hebat, ya, seperti lima pembicara tadi, oke? Okay? Sekali lagi, karena ini adalah jam makan, jam baru siap makan. Biasa setelah siap makan, ngantuk betul tak, Pak? Enggak, ya? Sebelah betul, sebelah enggak. Saya takut efek kenyang apa, Bapak Ibu? Efek kenyang bisa tidur, betul tidak? Coba kita ulangi sekali lagi. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu, selamat siang. Yang sebelah sini agak kuat. Yang sebelah sini kayaknya tak begitu senang sama saya. Enggak ya? Oh iya, iya. Coba kita sekali lagi. Ya. Untuk tes keujian Bapak Ibu. Ya. Strategi kedua yang dibeli oleh Pak Morix lurus apa tidak? Oke? Okay? Bapak Ibu yang sama mati. Selamat siang. Ya. Oke, kita beli aplaus untuk hadirin. Bapak Ibu, ya, semangat kita jangan tidur. Mau tidur nanti malam kita bisa tidur. Betul tidak? Apalagi setelah dengar topik pertama yang diserin oleh Pak Hasim, saya tadi dari pembicara pertama kedua sampai ketiga, setiap kata-kata mereka sering saya pribadi sangat ada feeling. Kenapa? Karena kita melewati, kita melewati. Ya, apa yang kita lewatkan? Pak Asim tadi kenapa? Dia menceritakan tentang waktu Bapak Ibu Jadi di situ tadi saya cerit, saya terpikir apa? Bapak Ibu tahu? Terpikir betul Bukan Bapak Ibu aja yang nanti seterusnya tak boleh tidur Harus dengar fokus sampai habis Supaya kita tidak sia-sia datang ke sini Setuju tidak? Hmm. Saya jadi terpikir apa? Berarti di sini kita semua orang sama Sama apa? Ada satu kesempatan untuk nanti juga tidur selamanya kok. <laughs> ya, karena waktu. Ya. Dan tadi Pak Doni juga ada cerita hmm, itu waktu dapat topi ini kita memang agak hmm, gimana gitu. Benar, itu Pak. Bapak Ibu itu benar. Terus sebelumnya kita juga ada setik oh, mau gimana bahas mendadak semalam kami eh, diajak grouping sama Mr. Joel. Ya. Beliau katakan kita ada kesulitan di apa? Topi ini lebih cocok di mana? Topi itu lebih cocok di mana? Sehingga kita bisa pesan, sehingga kita bisa apa? Ya. Kami ikuti satu jam karena kami ada e, acara. Kami balik dulu dalam mobil kami cerita. Kami bilang sama Pak Tony, Mr. Joli hebat. Tenang topi itu dia sangat kuasai dan apa yang dia katakan itu 100% betul semua. Kata Pak Tony iya. Sebab oleh itulah tim 37 itu besar. Kalau hari ini Mr. Joni adalah orang-orang biasa-biasa saja, kira-kira tim 37 hari ini bisa begitu besar juga? Ya. Tak mungkin. Ya. So, sekali lagi kita beli upload kepada yang untuk Mr. Joni. Ya. Waktu terima topik ini, ya. benar kan? Waktu itu, Pak Boris ada teman saya, Bro, Bro, saya kan mandarin agak kurang ngerti. Mulai tak bantu, bantu sedikit. Saya bilang, saya juga agak bingung ketika dapat topik ini Karena saya lihat, oh, better plan Itu penting banget ya Bos, Mr. Lim bisa taruh di Bangkok 40 ribu orang Berarti topik ini penting tidak? Yeah. Pasti sangat penting ya Terus kalau di translate ke Indonesia Punya Pak Boris adalah apa? Saat ini Lambat Jadilah serapi hutan Jadi kata Pak Boris Kok saya dapat topik ini ya? Jadi maksudnya mereka mau bilang saya lambat atau saya tak rapi ya gitu ya. Terus kalau tanpa boleh bilang itu, saya lihat mana yang ketopi saya. Saat ingin bertahan, jadilah tak tergoyahkan seperti dulu. Jadi saya tanya 
saya belajar bolik. Jadi maksudnya saya sekarang sudah tak tahan lagi ya, atau sudah mau goyah. Ya, ternyata setelah ketemu sama pemimpin yang hebat, ternyata bukan Bapak Ibu. Ya. Isi topik dari Pak Boris adalah disiplin, betul tidak? Ya. Isi dari topik saya sebenarnya adalah, ya betul, dia selain mau cerita kita tidak tergoyangkan di dalam poin itu, kita cerita tentang fondasi Bapak Ibu. Ya. Jadi saya percaya, Pak Boris mungkin kita ada salah. Setelah lewat leadership training seminar ini, Pak Boris akan lebih disiplin. Saya akan lebih tidak bergoyangkan lagi Bapak Ibu. Jadi, oke, okay, kita cerita fondasi. Fondasi penting gak Bapak Ibu? Sangat penting. Kita mau bangun sebuah rumah, contoh. Mau bangun lima lantai saja. Mungkinkah kita bangun dari atas ke bawah? Tak mungkin. Pasti dari bawah ke atas. Setuju? Di situ kita sudah tahu pentingnya fondasi. Oke, okay, hari ini kita di sebuah perusahaan apa Bapak Ibu? Di sini... Semua leader, semua adalah seorang pemimpin Semua adalah member Betul tidak? Ada yang sering masuk? Saya rasa ada Tapi yang sering masuk pun bukan sering Pasti sudah diundang Teman Bapak Ibu Atau saudara Bapak Ibu Setuju? Ya Jadi kita lihat Riwi punya fondasi adalah apa? Yaitu produk Bapak Ibu Kasih produk kita bagus tidak? Oh. Eh, Kok yang bagus selalu yang sebelah kanan saya? Yang sebelah kiri belum konsumsi ya? Sekali lagi saya tanya Produk dari perusahaan kita bagus tidak? Oh. Bagus ya Bapak Ibu yang bilang ya, bukan saya yang bilang ya, ya. ya. Kita di sini semua sama Mulai dari produk ya. Nah kita lihat, Riway sudah 16 tahun Riwe sudah 16 tahun, dia hanya ada di satu produk Bapak Ibu ya. Yang konsumsi punya Yang kesehatan punya, dia cuma ada satu produk saja Di sini sudah membuktikan bahwa fondasi Riwe Internasional ini cukup kuat tidak? Pasti kuat Karena satu perusahaan, dia tidak mungkin hanya satu produk secara logikanya, tak mungkin tapi buktinya perusahaan ini hanya satu produk dan sudah 16 tahun dan serba ke banyak negara yang seperti Pak Doni tadi cerita single produk contoh ya karena saya pernah di bidang handphone saya cerita sedikit contoh hari ini saya mau jual Samsung saya ambil Samsung sama supplier Samsung Bapak Ibu yang mau saya tanyakan adalah Samsung dia ada berapa produk banyak dari TV, handphone, handscreen, kulkas, AC dan lain-lain. Tapi coba kita lihat dari Wei. Dia hanya satu produk. Oke, hari ini kita cerita ke Apple. Apple hari ini juga sangat internasional. Tapi apakah Apple perusahaannya hanya jual satu produk? Enggak. Dia ada iPad, ada MacBook, ada iPhone, juga ada earphone dan lain-lain maaf kata di UAE Samsung bisa tumbang gak? enggak mereka punya fondasi juga sangat kuat jika sudah ada sebuah perusahaan yang kelas internasional dengan produknya yang lebih dari satu aja fondasinya begitu kuat dan tidak tumbang bagaimana hari ini kita di sebuah perusahaan ya, yang produknya hanya satu tapi sudah bisa membantu begitu banyak orang sukses Bisa membantu begitu banyak orang untuk berubah hidupnya Kira-kira kita ikut perusahaan ini oke okay, tidak? Oke okay. Coba kita analisis Pak Ayu Banyak orang tidak berpikir di situ Apa yang tadi Pak Doni bilang itu sangat benar Orang pintar tidak ada keluar banyak uang untuk dapat uang Betul? Hari ini di sini kita bisa ambil modal yang paling gede, tapi untungnya paling besar. Itu Bapak Ibu tahu? Kok yang tahu cuma dua orang? Yang lain tak tahu ya? Tahu. Saya kiranya yang lain, kiranya mau invest franchise ini perlu banyak duit juga. Enggak Bapak Ibu. Saya 
Saya juga sama. Invest kali, ya. Tapi kita bisa jalankan seumur hidup. Oke. Okay. Terus kita lihat apa lagi? In, tadi cerita Indonesia baru mau mulai, ya. Tadi Pak Doni juga ada cerita soal kenaikan harga, ya. 15 tahun tidak ada naik harga. Setelah 15 tahun baru naik 300 dolar. Kata Pak Doni itu sudah keterlaluan. Ya. Memang keterlaluan. Itu sebenarnya bukan naik, turun. Karena tambah komposisi. Terus Indonesia, kita sangat menyukurkan sebenarnya. Bapak Ibu yang sudah member di atas 5 tahun, boleh angkat tangan? Yang 8 tahun? Yang 2 tahun? Yang 1 tahun? Yang tak angkat tangan? Kita lihat, sebenarnya dia juga bukan kenaikan harga Bapak Ibu. Kalau kita hitung di sing dolar, dia sama saja. Ya. Perusahaan bantu kita untuk dikurs sendi, sendi, yang 9500 selama 8 tahun. Kemarin kita briefing hitung-hitung sih 8 tahun. Saya rasa saya rasa lebih Bapak Ibu. Karena waktu saya join di 2015, dia sudah harga segitu. Harusnya 10 tahun ada, tapi kurs Singapura sudah di atas 10 ribu sudah berapa lama Pak Ayu? Ini perusahaan lagi bantu kita nih. Tapi banyak member, banyak distributor, mereka nggak anggap ini adalah sebuah ekuan Pak Ayu. Pak Ayu setuju? Ya. Inilah, apa kita punya fondasi, fondasi yang di WA ada. Terus, kedua apa lagi Bapak Ibu? Kita bisa yakin dari e, semua perusahaan bisa yakin sama sesuatu rata-rata dari mana Bapak Ibu? Kira-kira tahu? Dari apa yang kita lihat sendiri sama dari apa yang kita dengar sendiri? Bapak Ibu setuju tidak? Betul ya, tadi Pak Tony, kenapa sebagian orang tadi Memang kalau lihat kiri kanan gini agak pusing. Bapak Ibu boleh tahu kena samanya? Ya, silakan duduk. Oke, okay, terus. Kira dari apa yang kita lihat dan, dan dari apa yang kita dengar sendiri, setuju tidak? Awal saya hanya mulai dari konsumen Bapak Ibu. Seperti yang Pak Asim bilang. Terus dari apa saya bisa yakinkan? Saya bisa membuat diri sendiri yakin bahwa usaha ini bisa. Dia ada fondasi kedua yaitu apa? Sistem. Acara. Acara seperti apa? Seperti hari ini dia juga adalah salah satu acara Bapak Ibu. Ya. Waktu pada saya join, kita punya leadership training seminar. Tidak begitu banyak orang Bapak Ibu. Ya. Waktu awal saya join, di desi trading seminar sekitar 300 sampai 500 orang itu pun dibuat oleh Rewind Internasional ya. hari ini Bapak Ibu coba lihat ke kiri ke kanan Bapak Ibu yang duduk di angkat depan coba lihat ke belakang hari ini yang hadir sudah hampir 2000 orang dan ini pun hanya khusus tim 37 Bapak Ibu belum tim yang lainnya okay. dan tim 37 punya leaders training seminar yang di portal ketiga ini ada di empat negara Bapak Ibu ya. di Indonesia di Hong Kong di Poland sama di Malaysia total empat negara Bapak Ibu kurang lebih kalau digabung total hampir 20 ribu orang kita beli emas untuk tim 30 di sini Bapak Ibu lihat sesuatu tidak? nampak apa? nampak apa yang seperti topik Pak Hasim tadi tidak? duplikat dia bisa mengubah menjadi gitu cepat 
Oke. Okay. Setelah itu kita lihat apa? Yakin. Oh sorry. Sebelumnya saya ingin itu dulu e, kasih bapak itu lihat sebuah video dulu yang tentang acara.
terus matang kepinan tidak ketap pulang lagi baru tanya bapak itu tahu tak mama saya hanya berapa orang seratus ya satu kamu enggak satu pun tidak ada bapakmu enggak enggak tapi saya bisa terima saya bisa terima kenapa satu dan itu mama saya cuma bilang satu aja tak usah tak usah saya bilangnya apa aja aja ya. yang dulu pernah lihat kita tak ada dan kita semua tak bisa berhari ini kasih mereka datang dia aja karena sudah tem- tidak mau terpasti kita kan selalu terus terlihat ya. apalagi ketemu Pak Doni sama Pak Hajar pasti sudah seperti ini tapi setelah itu dia jawabannya cuma gini kita usahakan kita nanti kita nanti mama pergi sendiri aja buat apa juga undang-undang mereka mereka pun tak akan senang kita jadi kita tak usah lah tak payah lah istilahnya tak usah show off lah Jadi alasannya saya bisa terima, walaupun saya sangat ingin show off lain. Wih kita beli tepukannya terus sama sendiri. Oke, lepas sambung lagi ya Pak Pak. Itu poin pertama. Kedua, karena tidak sekolah pasti kita cepat kerja betul tak Pak Saya umur 14. Mau masuk ke 15, sudah mulai kerja Ya Mulai kerja yang satu bulan Ambil gaji 800 ribu 600 ribu itu Kalau sekarang punya 1 dolar itu berapa? Tak sampai 80 dolar ya Satu bulan punya gaji Pernah mengalami Ya Pernah mengalami Tidak mengalami sih Demi hebat 1.000-2.000 ribu perak itu Break satu jam Jalan kaki pulang rumah sampai rumah belum makan mau jalan balik lihat lagi telat kena marah itu juga pernah alami setelah merintis ya setelah merintis toko handphone saya kiranya sudah oke okay. saya kiranya sudah oke okay. setidaknya mungkin kehidupan kami akan berubah bapak ibu Waktu itu saya merasa gitu ya. Sering waktu berjalan Ternyata tidak sesuai Apa yang kita pikirkan juga Dia bisa drop 5 tahun agak lumayan Setelah 5 tahun Mulai toko media, shopee, lajarnya Konvensional betul-betul sepi bapak itu Mulai drop lagi waktu itu parah Malah Malah apa? Tambah hutang bapak itu sama hutang okay. kenapa saya ceritain supaya mungkin saya punya cara penyampaian agak kurang jadi saya takut bapak itu kurang paham ya jadi kenapa saya ceritain supaya bapak itu lebih bisa merasakan saya punya trust terhadap riwayat bapak itu paham ya. jika hal, kalau hari kemarin saya tidak mengikuti begitu banyak acara dan saya tidak pilih untuk percaya eh? tadi Pak Boris ada bilang percaya sama pilih untuk percaya sama berarti seperti saya ini pilih untuk percaya <laughs> jika kalau hal ini itu saya tidak pilih untuk percaya kira-kira hal ini hidup saya seperti apa Bapak? Bapak Ibu bisa bayangkan? karena Pak Boni dia betul-betul bisa mengubah saya, kita semua orang dengan hidup mengubah sangat banyak dia bisa mengubah kita orang yang biasa menjadi orang yang sangat luar biasa bapak ibu menurut saya Sebenarnya, ya saya 
since to yeah, that yeah, that's what this kill, right? Yeah. Yeah. Tapi dia mau datang saat tak bisa hal lain yang mau kamu. Don't close it like that. Jadi mau saya sampaikan itu adalah apa? Apa tak? Ya. Dulu kita sesuatu apa? Kita diremehkan orang. Kita kasih semua saudara yang kita tak bisa ber. Tapi hari ini melalui platform ini, melalui panggung ini, ya, saya bisa sangat bangga katakan kepada ibu orang tua saya, walaupun anda anda tidak ada sekolah. Hari ini juga bisa berdiri di sebuah panggung internasional. Kalau saya sering seperti itu, bapa itu kira-kira lebih bisa feel, lebih bisa terasa saya punya trust terhadap perusahaan ini seperti apa. Sangat jauh. Dan di sini ada sebuah lingkungan lagi Bapak Ibu. Ya, ada sebuah tempat banyak teman yang harap kita sukses. Di luar sana tidak ada pun. Ya. Tidak se tidak tergoyahkan seperti gunung Bapak Ibu. Dapat tapi ini saya merasa bangga juga. Karena dulu sedikit-sedikit goyang Bapak Ibu. Betul, sedikit-sedikit goyang. Karena apa? Dia tidak ada sebuah lingkungan yang begitu bagus. Tapi kita mau cerita lingkungan berapa bagus, dia tetap ada minusnya juga. Minusnya seperti apa? Ini adalah sebuah lingkungan yang sangat positif bagus. Ya, tak, neg, tak bagus siapa? Orang negatif dia tidak bisa masuk. Ya, contoh, kita di lingkungan apa? Kita lama-lama akan jadi seperti orang apa juga. Bapak Ibu setuju? Ya. Kalau setiap, kita setiap hari bersama orang judi, kita lama-lama juga jadi judi. Kalau kita setiap hari bersama orang suka mabuk, kita lama-lama akan -lama jadi pemabuk. Bagaimana kalau kita setiap hari bersama orang sukses? Kira-kira kita bisa menjadi apa? Orang sukses juga. Jadi kalau kita setiap hari bersama orang sukses, ya setiap hari kita akan kita cerita itu tentang apa? Pasti tentang dia, tentang beli ini, tentang beli itu, betul tidak? Tapi kalau bagi orang negatif masuk lingkungan kita, mereka merasa kita lagi pamer pamer. Sebenarnya kita lagi saling motivasi, kita lagi saling dia. Dan di sinilah saya baru bisa merasakan, merasakan apa? Betul-betul bisa seperti sebuah gunung yang tidak tergoyangkan. Jadi 
kemarin Pak Reto sempat cerita lo tahu tak hidup paling menjadi menyedihkan menyedihkan itu adalah apa kata Pak Reto saja harus ketawa sedikit biar tak lagi
di 2000 maka, makanya kemarin waktu training saya ada bilang kenapa kita harus terus to be hit terus to be hit itu adalah motivasi yang paling bagus bapak nah di lingkungan ini ada di luar sana tak ada di luar sana itu betul-betul ejek, ejek kamu punya tapi kalau di sini kita saling usuk untuk anda lebih sukses oke okay, tidak? Okay. ya ada satu lagi yang saya lepasan trust kepercayaan terhadap riwe terhadap perusahaan ini seperti apa bapak ibu bisa bangga saya pernah di Bustad ya stuck selama 3 tahun Bustad Bustad stuck 2, 3 tahun ada yang ada imam betul tidak? kan ini semua member tahu cara itu tidak? ada yang tidak ada imam saya stuck selama 3 tahun itu sama sekali tidak ada imam juga bapak ibu tapi kenapa bisa bertahan? Nah, oh, waktu dapat topi ini, nanti kesini lagi gara-gara itu. Waktu dapat topi ini, saya juga terpikir ini. Oh, mungkin, mungkin karena saya tahan seperti ini, jadi saya juga dapat topi ini. Nah, waktu dapat topi ini, saya terpikir seperti itu. Koko seperti ini. Enggak. Karena saya lihat si A, si B, si C bisa sukses. Yang DNF ada yang gagal, gak? ada juga. Sangat beruntung. Kemarin pas dia sosmed ada nampak semua kata ada dari Jerman. Jerman itu tidak ada kaitan sama Rio, betul tidak bapak? Tidak ada kaitan sama Rio. Dia bilang apa? Kalau lihat seorang seseorang sukses, jangan dulu belajar dari kesuksesannya. Tapi lihat kalau lihat seseorang gagal, cobalah belajar dari kegagalan. Jadi saya belajar kepada leader-leader yang setelah member di Rewe, habis itu dia hilang saya pergi cari tahu dia kenapa hilang Bapak Ibu <laughs> jadi saya tidak mau belajar dari kesalahannya kegalan-galannya saya pilih ya, belajar bertahan itu salah satu poin poin kedua sini banyak teman ada upline yang, yang khawatir dompet kita di luar sana, Bapak Ibu kira-kira ada di Tak ada Jadi waktu itu masih saya gini Handphone sudah bisnis sampai ke sana sini Kalau sama mulai dari nol, kita mulai dari nol lagi Mulai dari minus Betul tidak? Terus di luar sana, dia tidak ada orang yang tawar di tempat kita Di sini ada Kalau saya tidak bisa sukses di sini Di luar sana, saya lebih susah lagi Waktu itu masih saya cuma tangan ini aja. Kalau tidak, Bapak Ibu, tak mungkin bisa tahan tiga tahun. Tiga dan ikan, kita jalankan terus. Maaf kata, ini rata-rata member. Mungkin tiga bulan, lima bulan, Bapak Ibu tidak ada closing, tak ada ikan. Mungkin sudah teriak biaya, betul tidak? Terbang sana sini, mana tahan. Tapi kenapa saya bisa tahan? Bukan karena saya seperti gunung, Bapak Ibu. Karena memang tak ada pilihan dan saya pilih untuk percaya dan saya pilih untuk percaya bapak ibu. <tuk> Paling parah setelah itu waktu handphone waktu drop hari itu saya ada pernah minta satu kata yang itu juga sangat hit saya. Bapak ibu tahu Tanjung Pinang adalah kota yang sangat kecil ya. yang boleh kata kita tentu di sini dia di Batam Center pun bisa dengar ya. sekecil ini Bapak Ibu jadi pas ada ada satu kali kita ada taruhan iseng-iseng bersama teman jadi saya kalah oh, kalah berarti oke okay. berarti nanti nanti malam pergi sabar repo yang terakhir Bahasanya itu, rekor terakhir oke. Dulu kita kerja di handphone, di handphone ada waktu jarak. Saya tak tahu Pak Hasim ada apa. Saya tidak ada. 12 jam di toko, 12 jam di toko. Jadi saya pasti telat Pak Ayu. Habis itu toko, mereka sudah siap makan. Dan saya pas datang, mereka bercanda-bercanda, ya satu meja sama saya harusnya sembilan orang pas pas datang kan kita telat karena tutup toko bapak ibu dengar baik-baik ya 
sembilan orang di meja itu. Pas saya datang, oh mereka bercanda, udah pulang 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 lah pulang. Terus saya bilang kok apa apa lah kan saya kalah saya hanya datang untuk bayar aja kok. Ya pulang 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 lah. Ada satu orang berdiri, dia katakan, kalau mau kamu bayar, kalau kamu yang bayar, harusnya kamu tak usah datang. Uang aku harusnya lebih banyak daripada kamu kok. Terus sebelahnya ada tujuh orang lagi dengar. Kira-kira pilih ini enak atau apa ini? Sangat enak. Tapi dia juga ada sangat enak. Nah kalau kita terus terus ya. Jadi hari ini kalau saya bisa berdiri di panggung ini, harusnya saya sangat harus terima kasih sama orang itu juga tidak. Ini yang saya lakukan. Oh. Itu lebih teruk daripada dulu. Dulu sesusah apa kita memang dari keluarga susah. Yes, Tapi udah kategori sedikit ada usaha, menjadi ada tindak yang ini lagi. Terus ada tujuh orang lagi dengar bapak ibu. Terus tadi minat adalah kota yang kita di sini dia di Batam Center pun bisa dengar. Bapak ibu bisa bayangkan seperti apa. Tapi proses ini menurut saya senang. Kalau tidak ada kalau tidak ada melalui proses ini, tentu kita tidak tahu manis itu seperti apa. Dan kalau hari ini, kalau kemarin saya tidak pernah gagal sekali. Saya mana tahu saya mampu memiliki seorang istri yang saya sesusah apapun tidak akan tinggalkan saya. Kita lihat So menurut saya Rio, dia bukan hanya so soal bisa untuk berapa banyak dia betul-betul mengedukasikan ya kita bagaimana menjadi seorang anak yang lebih baik dia mengedukasikan kita bagaimana menjadi seorang suami yang lebih baik disitulah banyak orang dan masuk ke sini karena lingkungan juga bukan karena bisa cuma berapa saya percaya tadi Pak Hasim bilang ya Pak Tony masuk sini Riwai mungkin ya karena modelnya susah kok atau apa betul itu menurut saya salah satu poin salah satu alasan tapi karena dua tiga tahun kerjasama ini saya rasa beliau juga lebih ke lingkungan jadi selain ini saya dapat apa lagi Bapak Ibu di platform ini Selain perubahan hidup saya Dia dapat apa lain Bapak Ibu pernah kelihatan tak Bapak Ibu? Hmm, kok jadi sini? Halo, tidur semua ya? Halo. Di sini dia ada yang kita yang sampai yang tadi kita cerita Pegasus, Pegasus ya. Begitu sampai Pegasus dia ada satu baby Pegasus yang ia namanya baby Pegasus untuk kita ya bawa, bawa keluar kita atau orang yang kita sayangi bisa-bisa main kayak itu video ini sebelumnya saya udah pernah sharing ya mungkin sudah sebagian orang pernah lihat se sebagian orang belum jadi karena hari ini ramai jadi saya sangat ingin ya sharing eh, sebuah video ini untuk bapak ibu boleh tidak? Ya? yang boleh itu sama sebelah sini tadi layar harus tutup tutup lagi ya? jadi izinkan saya sharing sekali lagi boleh tidak?
dengan pencapaian saya, saya berhasil dia membawa keluarga saya datang ke Bagi Pegasus untuk main-main. Ya. Ini adalah satu kebanggaan bagi orang tua saya. Dan saya juga ini dalam kesempatan ini juga ingin berterima kasih ya kepada seorang ibu yaitu Pak Hendi. Nah, dari awal saya jalankan ribu dari saya tidak tahu apa-apa beliau lah yang selalu ajarin saya dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya, kepada tim saya yang selalu dukung saya yang dari dulu percaya untuk ini untuk percaya jika kalau apa kali ini saya tidak mungkin akan sampai prestasi hari ini juga. Ketika usaha saya lagi lagi terus, kalian juga tidak pernah ada di kantor saya. Malah selalu kasih saya semua. Di situ saya sangat bersama kamu. Saya sangat bersyukur. Bisa memiliki seorang waktu luar seperti kaki Ya, sekarang ini Kan siapa? Sama kan siapa? Terima kasih kepada Pak Tim Ya, telah membesarkan kami Ya Dan yang paling penting adalah Mama saya Dari kecil kita susah bayar Mama selalu kontribusi, selalu pernahkan ya, yang terbaik untuk saya dan adik, untuk saya sama anak saya. Anda kontribusi untuk keluarga ini paling banyak. Saya tahu, seumur itu ini, saya tidak mungkin bisa bayar. Ya, tapi bapak saya, ya, mulai hari ini, yang saya harap adalah kalian bisa sehat-sehat. Kalian bisa sehat-sehat dan menikmati kehidupan masa kalian saya sudah lebih dari itu.
kira-kira kalau hari ini tidak ada giveaway, kita bisa menikmati fasilitas seperti ini tidak apa Setiap kali lihat video ini masih Setelah video ini jadi saya sendiri lihat sama sekali aja Sisanya Saya nonton pesawat So Sebagai penutupan Bapak Ibu Cepatlah ya. Kalau Bapak Ibu Bisa seperti saya ya. Trust kepercayaan kepada perusahaan seperti saya Bahkan ya Saya berani jamin kepada Bapak Ibu Bahkan Bapak Ibu akan kokoh seperti gunung juga Bapak Ibu Karena kita pilih untuk percaya Kalau kita pilih percaya sama sesuatu Bahkan apapun yang datang Kita tetap akan kokoh Oke, okay. so sekian dari saya. Sebelumnya saya minta maaf dulu. Mungkin hari ini agak sedikit kotak dikit ya. Tapi semoga apa yang saya mau sampaikan, semoga bapak ibu bisa paham. Uh, ya, sekian dan terima kasih. Setuju gak Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu tidak pernah merasakan Apa yang dia rasakan di atas panggung Bapak Ibu Biasa Bapak Ibu kami yang berdiri di atas panggung ya, Yang tidak sampai keluar air mata saja bisa blank loh Bapak Ibu Apalagi sampai meneteskan air mata Tetapi beliau dari seorang yang tidak sekolah setelah itu seri ter terharu sampai menetes air mata Tetapi dia bisa menyelesaikan tugasnya Menjadi seorang speaker di tim 37 punya panggung nah, Saya sangat paham dengan perasaan Pak, Pak Niko Bapak Ibu Karena jujur saja kami sama-sama lahir Di lingkungan di keluarga yang tidak mudah Dan menurut kami Bapak Ibu Sangat tidak mungkin untuk sukses karena rata-rata direndahkan orang, direnekan orang. Tetapi karena ada satu keinginan, ada satu tekad, kami ingin pembuktian. Kami ingin membuktikan bahwa kami bukan orang yang gampang diremehkan. Setuju gak? Saya tahu Pak Rika punya prinsip. Lahir di keluarga miskin bukan sama dia. Tetapi lah, tetapi mati meninggalkan keluarga miskin. Bahkan usaha dia. Maka beliau berjuang membuktikan dia bisa keluar dari lingkungan yang dulu membuat beliau dan keluarganya direndahkan orang. Semua ini kenapa bisa terjadi Bapak Ibu? Di luar banyak lingkungan yang membuat kami berjuang, buka toko segala macam Bapak Ibu. Tetapi masalahnya tidak ada orang yang bergandengan tangan untuk mendukung kita. Menjadi background kita tidak ada Bapak Ibu Hidup mati adalah kamu tanggung sendiri Setuju gak? Tetapi setelah mengenal perusahaan Riway Internasional Sebuah perusahaan yang berdiri tegak Tidak goyang sedikit pun Selalu mensupport kami dari belakang Mensupport Pak Riko dari belakang Dari awal seorang penjual handphone Dilatih naik panggung Kadang-kadang bertutur kata pun susah keluar, Bapak Ibu. Tetapi Dewi tidak peduli. Kasih kesempatan, coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Riwe selalu dukung, Bapak Ibu. Kasih beliau untuk mengembangkan diri. Di luar, Bapak Ibu. Siapa yang memberi kesempatan kita untuk ulangi, ulangi, coba dan coba lagi? Tidak ada. Tetapi... Di perusahaan ini ada Karena melihat-melihat sikap sebuah perusahaan yang begitu luar biasa 
tidak pernah goyah mendukung seseorang untuk sukses maka hati beliau tidak tergoyahkan bapak dan hari ini menjadi tim supriteg yang sukses lima bapak nah, jadi ini adalah sebuah contoh yang sangat bagus bapak Riwe bisa memberikan seseorang kesempatan untuk mencapai sebuah pencapaian yang lebih berbilik bernilai. Saya selalu katakan gini, ada seribu jalan menuju Roma, tetapi pasti ada satu jalan yang bisa lebih dekat membuat kita sampai ke Roma. Setuju? Ada beribu-ribu, ada beribu-ribu bidang bisa membuat kita sukses, tetapi pasti ada satu bidang yang membuat kita sukses dan dia lebih bernilai. Dan kami ketemu bisnis itu adalah Riwe Internasional. Mungkin hari ini duduk di belakang tidak merasakan apa-apa. Tetapi bagi leader-leader duduk di depan, terutama Mr. David Yeo, Mr. Jolly, kami ini melihat perubahan hidup yang terjadi pada Pak Rico. Dia lebih bernilai dibandingkan nominal uang bapak. Dia tidak bisa dinilai dengan uang Sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan uang yang kami dapatkan bapak. Kenapa? Karena bisa melihat orang yang dulunya biasa-biasa menjadi luar biasa Jadi bapak ibu datang ke pelakon riwe bapak ibu Bukan hanya pikir cari keuntungan uang bapak ibu ada yang lebih bernilai dari uang dan sudah terbukti Pak Rico sudah membuktikan Bapak Ibu sekali lagi kita patah seperti itu Pak Rico nah, leader yang berikut seri eh, hari ini spesial loh masing-masing leader punya kriteria berbeda tak sekolah, karyawan, pengusaha ada satu pula yang muncul, pemalu Bapak Ibu lengkap hari ini Bapak Ibu saya tidak pernah menjadi MC bawa speaker yang begitu lengkap Bapak Ibu Pemalu Nah banyak orang mengatakan Malulah saya jalankan bidang ini Saya tidak bisa ngomong Saya tak punya teman Bapak Ibu Orang ini saya kenal 37 tahun Bapak Ibu Datang acara tak ada yang tahu Pulang pun tak ada yang tahu Bapak Ibu Nyales barat, pandai nyales, gak pandai lagi utang Bapak Ibu Orang seperti ini ada harapan sukses gak ada dalam dalam berbisnis Bapak Ibu? Sulit Bapak Ibu. Tetapi ber- berkat platform Riwe Internasional Bapak Ibu. Dan atas kesadaran dirinya kenapa dia harus sukses? Hari ini dia memiliki sebuah tim yang sangat besar di Indonesia Bapak Ibu. Orang ini dia hanya punya satu rahasia sukses Bapak Ibu. Yaitu ikut saja Makanya dia dicap oleh Pak Arianto Arusnya bagus sekali Dia punya arus stabil kali Masalah apapun ketemu dia Kayaknya gak ada rasa apa-apa Itu yang terjadi Bapak Ibu Tapi sebelum saya mengundangi orang ini Bapak Ibu Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Anda sudah lulus tempat strategi Bapak Ibu sekarang kita masuk strategi kelima Ini seorang leader yang tidak muda Bapak Ibu Kenapa? Dua tahun tidak ada closing Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu, dua bulan tak closing Ini sudah tak boleh kerja, betul nggak? Orang ini dua tahun tak closing Hari ini menjadi Pegasus 5 Bapak Ibu Kalau dengan seri Pia nggak? Mudah-mudahan dengan tepuk tangan Pia Tim 